மனோலயம் மனோநாசம் என்று பேசப்படுகிறது நீங்களும் அதை பற்றி சில இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள் மனோலயம் மனோநாசம் என்றால் என்ன ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் மனோலயம் மனோநாசம் என்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் மனோலயம் மனோநாசம் மனோலயங்கிறது வந்து நம்ம மனதை வந்து லயப்படுத்துறது மனசை வந்து ஒருங்கிணைப்படுத்துறது நம்ம எதை செஞ்சாலும் நம்முடைய மனதினுடைய உதவியோட தான் நம்ம செய்ய முடியும் அப்போ மனதினுடைய ஒருங்கிணைப்போட மனதினுடைய உதவியோட நம்ம செய்கிறது எல்லாமே மனோலயம் இப்போ நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் வந்து என்னுடைய மனதை வந்து என்னுடைய கவனத்தை வந்து நான் என்ன பேசுகிறனோ அந்த பேசக்கூடிய சப்ஜெக்டில் அந்த பேசக்கூடிய ஒரு அம்சத்தில் வந்து நான் வந்து இணைச்சா தான் நான் சரியான முறையில் பேச முடியும் அப்போ இந்த மனதை ஒருங்கிணைக்காமல் நான் எந்த காரியத்தையுமே பண்ண முடியாது நான் எதையாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் என்னுடைய மனதை வந்து அதில் ஒருங்கிணைக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த நான் பேசுகிறத நீங்கள் கவனிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய கவனத்தை உங்களுடைய மனதை நான் என்ன பேசுகிறேன்னு அதில் நீங்கள் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்னா தான் நான் என்ன பேசுகிறேங்கிறது உங்களுக்கு வழங்கும் இப்படி இந்த ஒருங்கிணைக்கிறது தான் வந்து மனோலயம் அப்போ இந்த மனோலயத்தின் மூலமாக தான் நம்ம எந்த காரியத்தையுமே பண்ண முடியும் மனோலயம் இல்லாதபடி எந்த காரியமே பண்ண முடியாது அடுத்தாப்பில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனோநாசம் இந்த மனோநாசம்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு உயர்ந்த நிலைன்னுட்டு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லப்பட்டு ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிலை தான் மனோநாசம்னு சொல்கிறாங்க அந்த மனோநாசம்னு சொன்னால் என்ன மனோநாசம்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு தோணுன்னு சொன்னால் மனசே இல்லாத நிலைன்னு நமக்கு தோணுது ஆனால் உண்மையிலே மனசே இல்லாத நிலைன்னுட்டு ஒன்று இருக்கா மனசே இல்லைன்னு சொன்னால் நாமளே இல்லை மனசே இல்லைன்னு சொன்னால் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் மனமற்ற நிலைன்னு சொல்லி ஒரு நிலையே கிடையாது ஆனால் மனோ நா நாச நிலைங்கிறது எதை அர்த்தப்படுத்துதுன்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ லயமற்ற நிலையை தான் அது சொல்லுவோம் ஏன்னா மன நல் மனோ லயங்கிறது வந்து ஒரு உரைநிலை மனோ லயங்கிறது வந்து ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நிலை ஆனால் வடிவமைக்கப்பட்ட நிலை வந்து என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நிலையில் தங்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டுருது அந்த கட்டுக்கிலிருந்து விடுபட்டால் தான் மனசு வந்து சுதந்திரம் அடைய முடியும் அப்போ மனசு வந்து ஒரு சுதந்திரம் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது கட்டுக்கள்லேருந்து விடுபடணும் ஆனால் இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய ஆன்மீக முயற்சிகள் எல்லாமே இந்த லயத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் எல்லா விதமான பயிற்சிகளுமே கொடுக்கப்படுது அந்த மனோ லயம் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அது ஒரு நல்ல அனுபவங்களை கொடுக்குது மனோ லயம் தான் வந்து நம்முடைய தவங்கள் எல்லாத்துக்குமே மனோ லயத்தை வச்சு அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் எல்லா விதமான தவ முயற்சிகள் எல்லாமே அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நல்ல பலனை கொடுக்குது பலனை கொடுக்காம கிடையாது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாம் சொல்கிறது வந்து மனோ நாசங்கிறது தான் முக்கியமானதாக சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மனோ லயம் கலைஞ்ச நிலை தான் வந்து மனோ நாச நிலைன்னு நம்ம சொல்ல வரோம் ஆனால் அந்த மனோ லயம் ஏன் முக்கியத்துவம் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அனுபவம் கொடுக்கறது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது நமக்கு என்ன நினைப்பு வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அடைய வேண்டியது எல்லாத்தையுமே அந்த மனோ லயத்தின் மூலமாகவே அடைஞ்சிடலான்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்பட்டுருக்கு அதனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டோம் மனோ நாசத்தை கூட மனோ லயத்தின் மூலமாக அடைஞ்சிடலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையில் வந்து 
மனோ லயங்கிறது தவறானது அதாவது மனோ நாசங்கிற பார்வையில் மனோ லயங்கிறது தவறானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த மனோ லயத்தினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு இல்லாமல் போகும் அப்போ மனோ லயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம இழக்கும் பொழுது அந்த மனோ லயம் வந்து தன்னை தக்க வச்சுக்கிடக்கூடிய முயற்சி எடுக்காது இப்போ மனோ லய நாச நிலைங்கிறது மனோ லயம் கலைந்த நிலைங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதினுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் நம்மளுடைய மனதினுடைய இயற்கையான நிலை இப்போ நம்ம ஒரு குழந்தை எடுத்துகிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு கள்ளங்கவிடம் இல்லாத தன்மையில் இருக்குது ஒரு திரவ நிலையில் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்முடைய மனது வந்து ஒரு திரவ நிலையில் திரவ நிலையில் இருக்கிறது தான் நம்முடைய மனதினுடைய ஒரு இயல்பான நிலை ஒரு இயற்கையான நிலை அந்த இயற்கையான நிலைக்கு பேர் தான் நம்ம மனோ நாச நிலைன்னு சொல்கிறது அதை மனோ லய நாச நிலையே மனோ நாச நிலைன்னு சொல்கிறான் இப்போ அந்த மனோ நாச நிலை அல்லது மனோ லய நாச நிலை நம்ம அடைகிறதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு சரி நம்ம நினச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம முயற்சியே வந்து என்ன பண்ணிருந்துன்னா ஒரு லயத்தை தான் கொண்டு வருது அப்போ இது வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி அந்த மனோ நாச நிலைக்கு நம்ம போகிறதில்லை உண்மையில் எல்லா மனோ லயத்தையுமே நம்ம புறக்கணித்த நிலையில் இந்த லயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையே இழந்த நிலையில் அது இயற்கையாகவே அந்த மனோ நாச நிலைக்கு நம்ம போயிடுறோம் அப்போ இது வந்து முயற்சியினுடைய விளைவாக ஏற்படுறதில்ல முயற்சிகள் எல்லாம் கைவிட நிலையில் ஏற்படுறது முயற்சிகள் எல்லாமே மனோ லயத்தை தான் கொண்டு வரும் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிக்கிடுறோம் அந்த மனோ லயங்கிறது சரியான நிலையில் அது தவறான நிலை அதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்கிடுறோமோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த புரிதல் தான் வந்து அந்த மனோ லய நிலையினுடைய ஒரு தாக்கத்தை அதனுடைய வேகத்தை வந்து விடுவிச்சிருது இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான நிலை வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு மோசமான நிலை நம்மளை விட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறோம் இது இல்லாமல் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு போராட்டத்தை ஏற்படுத்திடுது அந்த மனோ லயந்தை தான் ஏற்படுத்திடுது நம்ம ஏதோ ஒன்று வந்து அந்த அதனுடைய மொழியே அதனுடைய லாங்குவேஜே அதனுடைய பாஷையே வந்து இந்த லயங்கக்கூடிய பாஷையில் தான் நம்ம பேசுகிறோம் லயங்கக்கூடிய பாஷையில் தான் நம்முடைய அணுகுமுறை அமைஞ்சிருக்கு அப்போ நம்ம வந்து அந்த அணுகுமுறையே தவறானது நம்ம எதையாவது ஒன்று அடையணும்னு நினச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்மளை இன்னும் மேலும் மேலும் அந்த லய நிலையிலே க பந்தப்படுத்தி அதிலே கட்டி போட்டுருவோம்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய முயற்சிக்கு அங்கே தேவையில்லைங்கிற நிலைமை ஏற்பட்டுரும் அந்த நிலையில் வந்து எந்த நிலையுமே எந்த எதுவுமே வந்து தங்கி இருக்கிறதில்ல நம்முடைய இயற்கையான நிலையே வந்து இப்போ நம்ம மனோ லயப்படுத்தணும்னு நினச்சாலும் கூட மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி பண்ணி தான் நான் லயப்படுத்தணும் அப்போ நம்ம வந்து லயத்துக்கு நம்ம அக்கறை கொடுக்காத நிலையில் மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை நாமளே கட்டி போடாத நிலையில் அந்த கட்டுக்கள் வந்து தானாகவே உடஞ்சி போயிடும் அப்போ அந்த நிலையில் நமக்கு வந்து இயற்கையான முறையிலேயே அந்த மனோ நாச நிலை அல்லது அந்த மனோ லய நாச நிலைங்கிறது ஏற்பட்டுருது அப்போ அந்த சுதந்திர நிலைங்கிறது அந்த விடுதலை நிலைங்கிறது வந்து இந்த மனது வந்து கட்டுக்கள் எல்லாம் விடுபட்ட நிலையில் அது சுதந்திரமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதை தான் நம்ம வந்து ஒரு திரவ நிலை அல்லது மனோ லய நாச நிலைன்னு சொல்கிறோம் அல்ல மனோ நாச நிலைன்னு சொல்கிறோம் 